sasa nichukue fursa hii kuweza kumpa nafasi aweze kuliutubia taifa na dunia kwa ujumla ndugu yetu Bernard Camillus Membe karibu sana Naomba Naomba ni testi mitambo kidogo Na mimi naomba ni testi mitambo ACT wazalendo Shusha tanga Safari 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 ya ikulu Safari ya kigoma Safari ya wete Safari ya dodoma Na safari ya ACT Nianze Kwanza kabisa Kwa kwa wewe mwishimi wa kiongozi Wa ACT wazalendo Ndugu yangu zito Zuberi kabwe Mwishimi wa mwenye kiti Wa ACT wazalendo Maali msaifu sharifu hamadi Katibu mkuu wa ACT wazalendo ndugu yangu Ado Shaib mwenyekiti wa vijana taifa ndugu yangu Abdul Nondo mwenyekiti wa UWT ACT Mwenye kiti Wakina mama taifa Dada yangu Mwishimi wa mkiwa Kimuanga Tupana yote bungeni Ndugu mchinjita Mwenye kiti Wa ACT Tanda kusini Kuna mungine na msahau Dugu mwelezi watawa Dugu mwelezi wataifa wa ACT wazalendo Jani Tirite Itifaki mezingatiwa Asalamu alaikum Wana Yesu wa sifiwe sana Awali ya yote Napenda kumishukuru Mwenyezi Mungu Kwa kutuamisha salama leo Na wote tunaonekana watu wenye afya njema Napasi hii Kwa kutuukaribisha mimi kwa niyaba ya familia, ndugu na jamaa kwa kufika hapa na mkatukaribisha bizuri sana tunajisikia tupo nyumbani tunajisikia tupo huru na tupo teyari kuungana na wana ACT kuenda safari yetu bila kuangalia nyuma ni mbele kwa mbele itakapo fi
ACT oye Tumekutana Tulikutana Na wakanipa baraka zao zote Na ningependa niseme Kwa kweli na washukuru viongozi Kama mlivu ambiwa Dukusefu sharifu amadi Ni mzowefu na nimeambiwa ni mhanga Na ni mimi shahidi Kwa mba ni mhanga Dukuzito kabwe Ni mhanga wa mbude mbrefu Na kwa hiyo ni kweli Tumekutana wa hangatubu hapa Ili kuleta mapinduzi ya kweli Napenda kabisa kwa ombeni kila, kila laheri kwa mwezi mungu Ili mwe salama katika mashahidi Mimi kwa hiari yangu Nimeamua kujiunga na AC Na siku ufukuzo peke yangu Mifano ipo mbingi Ambayo imesemwa na wenzangu wali otangulia Mimi nasema tena Nimeingia chama hiki Kwa sababu ni chama makini Kinataka mabadiliko Kinataka tusonge mbele Na tuchukue inchi mwaka huu Inapofika October 2020 Chama cha ACT wazalendo ni chama muhimu sana. Kila lilipotokea jambo kubwa, ACT wazalendo haikukaa kimi. Narudia, kila lilipotokea jambo kubwa, ACT wazalendo haikukaa kimi. Na nitatua mifano michache. Ya namna ACT ilivuamusha hisi ya zetu sisi wengine na tukaipenda sana. Kwa fana, ACT wazalendo haikukaa kimia wakati Ben Sanane alipotoweka na kupotea. ACT wazalendo haikukaa kimia wakati azwali Gwanda Gwanda mwandishi alipotoweka haikukaa kimya ACT wazalendo ilimsemea ACT wazalendo haikukaa kimya wakati Zanzibar walipofanya uchaguzi wao na matokeo yakawa tatanishi ACT wazalendo haikukaa kimi. ACT wazalendo haikukaa kimya wakati walipoona watu wanaonewa wanabambikiziwa kesi mahakamani na kutupwa ndani. ACT wazalendo haikukaa kimya. ACT wazalendo ACT wazalendo haikukaa kimya pia walipoona wenzao viongozi wa chadema na viongozi wengine wanafungwa wanateswa na kuweka magarazani ACT wazalendo ilikuwa pamoja nao na haikukaa kimya kwa hiyo ACT wazalendo ni watu wanaopenda demokrasia wanaopenda wenzao wawe huru wanaopenda wenzao wenzao waishi kwa furaha na bila maonevu ya ina yoyote. Hongereni sana viongozi wa ACT. Kwa zalendo. Kwa kusimama kidete kuwatetea watu wote waliokuwa wanapata matatizo. Bila ya unyonge. Bila ya kuogopa. Na kwa ujasiri mkubwa. Mlisimama kuwatetea wa Tanzania wenzemi. Hii ndio jambo. Ambalo hata mimi. Lilinipa hisia. Na linipendeza sana. Kujiunga na chama ambacho kinatetea sotu wanyonge au keleza wanyonge kinatetea watu wote ambao hawatendewi haki katika jamuri ya mungani Duku Benyekiti naomba tena nisema kwamba mtu yoyote anetusikilizi anajua kwamba ninazungumza na chama ambacho hakina utani katika utekelezaji kwa shumuliza Na mimi nasema leo, kama tukipata na fasi, wanachama wa ACT wazalendo, 
kwenda magogoni ikulu tukipata nafasi wananchi wa Tanzania msikilize tutakachokifanya kwanza hata kabla ya kwenda chama hiki kwanza kabisa tutashughulikia kwa ukamilifu mkubwa ajira za vijana na hasa wale waitimu wa chuo kikuu ambao wako vijiweni na hawana future ya aina yoyote tutalishughulikia swala la ajira ya vijana mara tu wino mwekundu ukikauka lakini swala la mishahara ya watumishi na hasa wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao mishahara yao haijaongezeka toka mwaka 1 2015 tu serikali ya mzee Kikwete ilipoacha madaraka wanaendelea na mshahara ule ule ACT wazalendo ikiingia swala la mishahara ya watumishi mbalimbali wakiwemo watumishi wa majeshi yetu lazima walipwe na posho zao ziongezwe pamoja na promotion zao wapewe tutapandisha mishahara ya wafanyakazi wote na kwa vyovyo vyote vile tutawalipa na posho zao sahihi za wakati kwenye utawala wetu tutapanua wigo wa demokrasia uhuru na haki ya kuheshimika na kuheshimiana kama binadamu yani haki za binadamu zitatukuzwa hamtasikia tena na watanzania hawatasikia tena kwamba kuna kudukuliwa na kuna kuna udukuzi msamiati huu utakwisha oktoba mwaka huu wa 2020 hakutakuwa tena na hofu ya kutekwa wala kutumbuliwa wala hofu ya kupoteza uhai kwenye utawala wa ACT wazalendo utawala utakaoshikwa na ACT wazalendo mwaka huu utajenga mazingira ya kukaribisha wawekezaji kutoka nje na hasa wawekezaji wetu wa Tanzania ambao kwa nyakati tofauti wameikimbia nchi hii kutokana na hadha nyingi walizozipata tuna kazi ya kuwarejesha wawekezaji hao na ndugu zangu niwaambie wawekezaji pamoja na wafanyabiashara sio maadui wa Tanzania si maadui wa nchi yoyote duniani hawa ni marafiki wa serikali inayokuwa madarakani ni ajabu ilioje kwamba leo wawekezaji au wafanyabiashara waonekane kuwa ni maadui wa taifa letu wanaofuatwa fuatwa zikachukuliwa accounts zao wakafungiwa bureau de change zao wakawa wanahangaika hapana ACT wazalendo ikiingia ni lazima kuwalinda lazima kuwatetea lazima tuwarudishe wafanya biashara wote waanze kazi upya na watakuta mikono ya ACT wazalendo inawakumbatia pamoja kama mtu anakosea kwa nafasi ya kazi yake alionayo au kwa nafasi ya biashara yake alionayo huko duniani huwa wanaitwa kimya kimya mnazungumza nao kimya kimya kwa sababu kodi yao kodi ya wafanya biashara na private sector ndio kodi zinazoendesha serikali unapowachukia unapowakomoa unapowatumbua wakikimbia wafanyabiashara hawa ni sawa na ndege alioko kwenye mtini kwenye mti ukimrusha ameruka atakwenda kwenye mti mwingine ACT wazalendo lazima tuwarudishe watu wetu ndani ya nchi na wengine wawekezaji waje wawekeze kwa sababu private sector au sekta binafsi ndio injini ya maendeleo injini ya uchumi wa nchi yetu lazima tuwashike pamoja kwa hiyo lazima tuimarishe sekta binafsi na kwa kweli kama nilivyosema hiyo ndio injini 
ya uchumi wa nchi yetu. Tutaikuza diplomasia ya kiuchumi. Ndugu zangu katika kipindi cha miaka mitano iliyomalizika diplomasia ya kiuchumi na mahusiano yetu na nchi za nje yalidorora na kwenda chini sana. Tulitakiwa tuwe na uchumi unaopimika kwenye mahali asili kwa mfano katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tuliingiza kitu gani watalii wangapi waliingia nchini na fedha ngapi zimepatikana katika upande wa bidhaa za viwandani tulitakiwa kujua bidhaa ngapi zimeuzwa huko nje exports na tumeingiza revenue fedha kiasi gani kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu katika upande wa kilimo tulitakiwa tujue kwenye economic diplomacy tumeuza mazao gani nje ya nchi kwa bei gani wizara ya biashara imefanya jitihada gani za kutafuta masoko kwa mazao yetu muhimu mazao ya pamba kahawa korosho ufuta mbaazi alizeti bei zake zinapatikana wapi zizo kubwa na pale inapotokea kwamba bei zinashuka serikali inachukua hatua gani ya kuto kumkatisha tamaa mkulima ili bei yake wakati wote iendelee kuwa juu ni AST wazalendo inayokuja Oktoba mwaka huu itakayorekebisha haya yote Mheshimiwa mwenyekiti Serikali yetu itaheshimu utawala wa sheria na itaanzisha mchakato wa katiba mpya. Inchi yoyote yenye heshima duniani ni inchi inayotawaliwa kwa sheria na katiba. Ukitawala bila sheria na bila katiba kama ungeleta kitu gani hata kama ungeleta maendeleo gani hautaweza kukubalika katika jamii hiyo msingi msingi wa uongozi bora ni kwa viongozi kuanzisha mchakato mpya wa katiba na serikali ya awamu ya nne ili uanzisha tulitegemea kwamba awamu ya tano ilipoingia tu madarakani ingeuendeleza haikuendeleza AST wazalendo lazima tuiendeleze. Lakini silo hilo tu tulikuwa na mpango wa kujenga bandari ya Bagamoyo. Bagamoyo Port Expansion. Kilichokuwa kinanuiwa katika ujenzi wa Bagamoyo Port ni kwamba bandari ya Bagamoyo kwa ukubwa wake ingeweza kuleta meli kubwa sana tunaita transshipment meli zile zingekuja bagamoyo meli zingine zote za bara la afrika zingekuwa zinakuja bagamoyo kuchukua makontaina yake na kwa kufanya vile zile meli zingekuwa zinalipia makontaina yangaliyo kwa bagamoyo yangekuwa yanalipiwa na ajira kwa vijana zilikuwa zimepangwa na zingekuwa kubwa sana mradi ule ukaisha awamu ya 4 ilipoondoka Ninaomba ACT wazalendo tukiingia Oktoba pale mradi wa Bagamoyo wa bandari ya Bagamoyo ni mradi utakaoajiri wafanyakazi wengi sana na ni mradi endelevu na ninaomba ACT wazalendo tukiingia kwenye madaraka turudishe ule ili ujenge ajira kwa vijana wetu na hivyo hivyo mradi wa gesi mkoa wa Lindi na Mtwara mradi wa gesi ulishokwenda vizuri sana ulikuwa unaisha na tulikuwa tujengewe kitu kinaitwa LNG liquefied natural gas bilioni 36 dola za marekani zilikuwa zinaingizwa kwenye mradi ule na katika bilioni zile bilioni sita zilikuwa zije Mtwara na Lindi na Tanzania kwa ujumla kwa ajili ya ajira ya vijana, ununuzi wa bidhaa mbalimbali, ununuzi wa vitendea kazi, mchanga, mbao, nondo, 
sio ndio kijana wetu ndio ndio chuma zingekuwa zinanunuliwa kwa, kwa, kwa fedha zile lakini ule mradi ukaisha hivi hivi kulikuwa kuje viwanda viwanda vya sementi kwa mfano ambavyo ni labor intensive viwanda vinavyoajiri watu zaidi viwanda vya textiles na, na plastic viwanda ambavyo vinaajiri vijana tumeikosa nafasi ile badala yake tukaenda Stiglas Gorge na Stiglas Gorge nasema hapa is a white elephant kwa leo mtaonita mnaonitambua ule mradi umesimama mradi wa gas ungekuwa tayari uko mbioni na wananchi wangekuwa wanaenjoy matunda ya shughuli za mradi ule wa gas ninaomba ACT wazalendo itakapochukua hatamu Oktoba mwaka huu tuendeleze mradi wa gesi wa Mtwara na Lindi watu wa Lindi na Mtwara wameumia sana watu wa Lindi na Mtwara pamoja na mikoa mingine wameteseka sana kila wanapokuwa na kitu ambacho kigeweza kuleta maendeleo kina bwagu mradi wa gesi lazima turudishe bei nzuri ya korosho lazima tuwe nayo bei nzuri ya ufuta lazima tuwe nao data mbahazi lazima tuwe tuwasaidie wenzetu wa kusini na sisi ambao ni wanyonge na kwanza sipendi sana kulitumia jina hili na sisi ambao ni maskini wala tusijivunie kwamba sasa tuko kwenye uchumi wakati na tuache kuwashughulikia wenzetu ambao kwa kweli hata milo mitatu au miwili hawaipati uhuru au uchumi wakati bado haujafikiwa ulipangwa kufikiwa mwaka 2025 na uchumi wakati unahitaji wastani wa milioni saba na nusu kwa kila mtanzania ni waulize hivi kweli tumefikia au tutafikia kila mtanzania kupata milioni saba na nusu well, tutafikia hapo hatujafikia kwa hiyo kwa hiyo wala tusishangilie matumaini ambayo yako mbali sana matumaini yako mbali sana huo uchumi wakati hatujaufikia na ukitaka kujua kipimo cha uchumi wakati waangalie wakulima je mkulima anaweza kupeleka mtoto wake shule akasoma bila matatizo anaweza kuipeleka familia yake hospitali wakatibiwa mama na mtoto bila matatizo je anaweza kununua pembe jeo kwa wakati akapeleka kwenye kilimo chake hivyo ndio vipimo vya maendeleo ya mtu hivyo ndio vipimo vinavyoweza kumfanya mtu aseme kwamba uchumi wetu sasa unakuwa unampima mkulima kwa sababu asilimia themanini ya wananchi wote ni wakulima kwa hiyo kipimo cha haki lazima kitoke pale ndugu zangu wa ACT wazalendo lazima tukazanie tukazanie hapa kwamba sisi hatutashabikia kukua kwa uchumi katika maana ya kutuweka levo ya pili tutakazania kumkomboa mkulima na wafanya biashara wetu ili waweze kuishi vizuri katika nchi hii hiyo ndio changamoto bila kujali kama tuko kwenye uchumi wa kati au uchumi wa chini mkulima ndio lengo letu lazima aishi vizuri ndugu zangu nimeyasema hayo nimeyasema hayo kwa uchungu kwa sababu ninapenda kuingia kwenye chama ambacho mmeonyesha dalili kubwa ya kutaka maendeleo na mimi nasema tena kwamba tutajenga mazingira mazuri ya kukaribisha hayo yote kuingia kwetu lakini mwisho mwisho nataka niseme kwamba wananchi wote ambao mimi baada ya kutangaza kwamba najiunga na ACT nilipokea simu nyingi sana za message na za wito zikiniambia 
kwamba mheshimiwa membe ulipo tupo siku wajibu leo nataka ni wajibu ndio sasa nipo ACT Wazalendo njoni jamani membe huyu membe nije kumuta sauti nataka sikie jamani membe huyu membe Michezo burudani habari za kisiasa hey, zote zinapatikana ndani na stelingi wetu dari kaboma stelingi wetu wa aiko tv stelingi wetu dari kaboma na selingi wetu wa Aiko TV wote tufate Aiko TV asema wote tufate Aiko TV wote tufate Aiko yeah 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 Aiko TV na namwombea dua ndani na timu mzima ya Aiko TV Mwenyezi Mungu aoneshe njia, aoneshe fursa, wapate vifaa bora, dani aweze ku wanawatendaji zaidi. Icon TV iwe brandi kubwa, isambaye nchi nzima, iwe chombo kikubwa na zitashirikisha zaidi.